，这里的云竟然都是凝结成了实质的灵气，这里就是仙境了吗？啊，白前辈，这里的灵气对修行有很大的帮助，我已经从大乘期突破到仙人境界了。好，真的吗？难道这就是我筑基的契机？居然，居然让我的真气暴涨！我好不容易修炼到十分之二的真元比例又下降了，真想一巴掌把这些破气都拍散呢！但是锦瑶还需要摄入，算了。既然仙界的灵气如此特殊，说不定有能助我筑基的神奇宝贝。我白求然来此一遭，要是能找到一套让我筑基的功法，嘿嘿嘿，这是到了天人合一的状态吗？身体完全失控了，得把他抓紧点。还有我那倒霉徒儿，也若危险这里的灵气。哦，终于落地了，好浓的灵气，这要比九州十地浓郁几十倍了吧？景阳，你醒了。白前辈，我们到仙界了，这里的灵气真是充裕。对了。把若薇放出来吧，白前辈，我感觉每个呼吸，我的修为都在向上增长。我也要试试。这里的仙草灵药也要比九州十地的品质高出一大截呀、啊，不如踩点在身上。我怎么感觉骨头的生长速度变快了？那是因为这里的灵气会改造、强化你的身体。顺带唤醒你强悍的血脉能力。我儿都这样了，你还笑？没事没事，等空了下来，为师再帮你敲打敲打。嘿、哎，这里有条路哎。这应该就是进入真正仙界的路了。走吧，我们顺着这条路走走看看。一路上，白秋然还遇到了几个飞升的仙人，不过都是冰洁重练肉身的。他们在此处停留了近百年，才得以重构自己的躯体。姓名：飞升世界。那个、好像是个关口，要登记之后才能进去。去看看。嗯、啊，你们三个过来做个登记。哟，肉体飞升的仙人，最近在这边有点稀罕了。元婴期的修士，是你带上来的徒弟或者后辈吗？哼，没看出来啊，你还挺有能耐的。哎，这个家伙我怎么看不透啊？喂，兄台。你是什么修为？这位大哥说笑了，既然能飞升到此地来，那还能是什么修为？我的神眼居然也看不透您、啊。这个功法特殊，功法特殊嘛。哎，你们现在这些小年轻啊，就知道藏着掖着。算了，懒得和你们扯这些，过来做登记吧。姓名、飞升世界、宗门、人际关系，通通都汇报一下。三个人将这些东西都报了上去，让这名仙人一一做了登记。啊，清明剑宗，这个宗门以前有人飞升上来过吗？我们现在开通了业务，能帮你们认祖归宗，还能这样吗？当然，不过若是不在这方仙界，我们就没法了。此处是东方仙界，对吧？是。好啊，大好事！要是能找个熟人的话，就能好好在这里打听情报了。九州十地飞升的人，我认识谁呢？麻烦您帮我查一下，三千多年前有没有一个飞身上来的人叫做清明子？清明子，呃，我看看啊，找到了，呃，来自一号世界的飞升者，三千三百多年前飞升到东方仙界，跟你们一样是肉体飞升的。说起来，自从清帝那次飞升后，肉体飞升的飞升者就很少了。那么，请问他现在在哪儿？你是他什么人？我是他徒弟，怎么了？那我劝你啊，最好还是和他撇清关系。你这个师傅啊，虽然现在看似混得风生水起，但实际上怕是已经在凉凉的边缘了。他怎么了？得罪了人。按照那人的脾气啊，肯定要找人搞他的。他得罪了谁？东方清帝。至于为什么得罪嘛，嘿，仙人福如顶，结发受翠冠。呃，简单的说啊。你师傅给青帝戴了绿帽子，这
，师尊居然在仙界焕发第二春了，还是先帝的女人，不愧是我的师尊。其实严格来讲，也算不得戴帽子。嗯，东方青帝执掌东方仙界后，后宫无数，偏偏看上了你师尊喜欢的女性，去追求她，结果失败而已。但东方青帝那种人，岂会善罢甘休？他肯定会用一些阴损的手段，把你的师尊除掉，然后就是“兄且安心去，汝妻子无养之，兄勿虑”的剧情。那我必须得去见他了，请大哥告诉我，我师尊目前在哪里？啊，你真要去啊？我必须去。哎，那好吧。清明子目前在东方仙界的第七重天阳天之内，你出去乘坐云霄飞舟，约望一个多月就可以抵达了。不过价格会有点贵，你们也没有仙界的货币，可以将身上的一些法宝变卖出去换钱。哦，对了，千万别去船上换，那里的仙人都是青帝坐下的商阀派来的，他们会坑你钱，要换就在出关之前换清。多谢大哥，我们走吧。哎，可惜了，明明是三个前途无量的年轻人啊。那是东方仙界和中央仙界的军队在互相防备吧？已经严重到这种地步了吗？看来这是东方仙界想要插手仙人入境管理的事宜呀、啊。我们还是先去找师祖吧。慢着，我们需要先换些钱。可是师尊，我带的东西有限，而且还是低境界的东西，可能……没事，为师有法子。白秋然带着两人来到一处无人树林。开始用储物袋内留存的低阶矿石以及自己刚刚随便采集的药材，炼制了起来。除了两柄金光闪闪的飞剑外，白秋然还炼制了散发着浓烈灵气的丹药。镇子上收获的老板如获至宝，他表示从未见过如此高品质的丹药跟飞剑，愿意高价收购。于是，白秋然成功收获了仙界的第一桶金。拿到充足经费的一行人前往云霄非洲站台，离开中央仙界管辖的区域后，一路上到处都是吃拿卡要的官吏士兵。白秋然花了不少盘缠，才成功脱离，到达非洲站台。船体检查完毕，正常；恒温检查完毕，正常；排放侧翼，注入仙力，备起航。总算是上船了，我发誓。就是最抠门的魔宗呢，也没有两三里路设立三个收费关卡。没想到仙人也如此贪婪。三位，这是要去哪儿啊？我们去第七重天阳天。三个人，盛会三百币。不对呀、啊，我刚刚明明看到那站台本子上写着每人七十。哎，老先生别理他，这里是钱。嘿，算你小子有眼光，姑娘。知道上一个和我们讲价的女仙最后怎么了吗？哼，我们给她介绍了一份体面的工作，在幽天不易的街。这次就放过你们，记住了，这里是东方仙界，不是修真界，你们也不再是那呼风唤雨的老祖，而是最底层的修行者了。师尊，尽量别惹麻烦，保持低调。钱对我们而言不是必需品，能用钱解决的问题。都不是问题，知道了。不过没想到仙界居然是这样，若是早知如此，还不如在人间做一个地仙来的逍遥自在呢。人总是会变的，仙人也是一样。不过我们就这么放过那个臭老头吗？你也听到了，白前辈，他们迫害刚飞升的修者不是一次两次了。什么幽天不夜街，不就是欢喜境界一类的地方吗？这是逼良为娼。当然得收拾他们。但收拾也得分境界，让他们死的不明不白，像一场意外才好。这船没一个好人呢、啊，逼良为娼，杀人抛尸，什么都干过。既然如此，我也没必要给你们留活路了。这道剑气会在你们空客返航的路上爆发，就当我给你们的礼物吧。东南西北四方仙界都由九重天构成，而中央仙界由三十六重天构成。白秋然现在所在的就是东方仙界的第七重天，阳天。
。这一重天的主体结构是一座悬浮在云海之上的大陆，云海内也生活着许多异种的仙兽，有些地方也非常危险。白秋然花了五个仙界币，购买了相当全面的仙界常识读物，然后又一路氪金打听，想要找到清明道人的情报。终于，白秋然一行人找到了一个有清明子情报的商人。怎么样，现在能说说清明子的事了吧？哈、啊，当然当然。说这个清明子啊，是来自一号世界，那方世界在他之前已经一万多年没有人飞升过了。此人飞升到东方仙界后，立刻展现出不俗的天资。他加入杨仙尊手下的杨天仙军，三千多年便修炼到了沧海境。后来他又抢了东方青帝看上的马子，名震一时。现如今，他是杨天仙君的一名教头，与其爱人柳师居住在杨天首府正阳城南一处宅邸内。嗯，这位柳师又是何人？这是清明子以外的情报了，所以他是正阳城内柳家的千金，其父是杨天仙君的副统领，与杨天尊下界讨伐妖魔，至今未归。他在阳天内芳名远播，最后传到了东方青帝耳中，被青帝看上，追求未果，与清明子结成了道侣。了解了，在下准备即刻前往正阳城，拜会一下那夜明无双的柳师，后会有期。等一等，道友。而今阳天生变，杨仙尊下落不明，由新派来的林天尊代管，阳天仙君也被一步一步撤编。情势有点乱，你若想去正阳城，需要花比平时更多的盘缠，恐怕三个人最少也得两三百金币才足够。开门做生意，明码标价，同扫无期。这条算我送朋友的，多谢。你怎么了，景瑶？嗯，前辈。你真要去看那位柳师？是啊，怎么了？不，没事，就是有点不开心。你不懂的，师尊，你呀，在女人的方面，资质愚钝，朽木不可雕。可不可雕，为师不知道，但为师知道，你的胸骨若是再不雕一下，那就真的没得雕了。过来吧，让为师来帮你雕一雕。这位师尊对您超有劲，谁见了您呢？前辈，这仙界也太黑了，坐个船也要一千块。我们那么多仙界币，现在只剩下这么多了，你拿去用吧。好，该去找师尊了。按照那个商人的说法，师尊在整个东方仙界内都卓有名气。号外，号外，给我来一份。好嘞。天道好轮回，苍天饶过谁呀、啊？有了，这位大哥，您知道清明子总教习的府邸怎么走吗？白秋然还在打探自己师尊情报时，正阳城南的少阳街第三号的某座府邸，清明子这边。清明，怎么了？我已经按你说的把行李收拾好了。你要是着急的话，我们现在就去站台那里登船。是啊，出了一点意外，我们没法。你来看这份简报。什么？云霄飞舟竟然在圣心云海上坠毁了？是啊，本来那运行云霄飞舟的商会算是东方仙界少有的，可以从青帝手下偷梁换柱的事。我打点了不少关系，才得到他们的帮助，但没想到，东方仙界的治安已经到了这种程度。师卫素餐的家伙实在是太多了，现在杨仙尊又离开了，你知道是哪些个混账干的？让我知道了，非得向他好好讨个说法。那我们什么时候离开？怎么离开？我在城外还藏了一只小飞舟，既然没法按原计划坐云霄飞舟混在人群里偷渡离开，只能冒险。自己开船了，十二，我。
我们今晚彻夜走。好，都听你的。是谁？哈哈哈哈清明总教习，我来找你喝酒了。林仙尊，咦，你这家里有些拮据啊？咱堂堂杨天仙君总教习，可不能居住在这种陋室之中。幸好为兄已经为你准备好了府邸，就在仙尊府上。不日，你和弟妹就可以搬去享福了。哎，弟妹脸色怎么这么不好？家中紧陋。无法接待林仙尊这样的贵客，实在是失了体面。对呀、啊，家中如此粗陋，实在是不敢让林仙尊屈尊于贵。等过两天，我去置办些家具，再请林仙尊喝酒。嗨，那便出去喝酒。走走走，我请你们两人一起。林仙尊，倘真便不能网开一面吗？你们这样不会长久的。<笑>弟妹说的什么话？我等是仙人，授予天启，岂会不长久？走啦，喝酒去。夜幕降临，清明子和柳师二人才被林仙尊给送回了府上。这为师担忧贤弟与弟妹的安危，所以擅自派遣了一些人手过来。他们都是为兄从苍天那里带来的精锐，贤弟和贤妹不会怪罪为兄自作主张吧？自然不会。你们可是青帝陛下钦点的神仙眷侣，我们这些下人可不敢让你们受到半点伤害呀、啊。希望清明老弟能够理解。青帝陛下的良苦用心，我们的确感受到了。那你们二位便好好休息吧，我就不打扰了。再会，清明。我们现在该怎么办？在此地的青帝兵士，我能在一瞬之间杀掉三个。十儿，你能干掉几个？要杀人吗？没法子了，青帝肯定没有想过要我们活着回去。他追求你，本来只是为了你家族功法，但你拒绝让他失了面子。以青帝的性格，他肯定不会放过我们。清明，我不善战斗，就算配合加上功法，估计最多也只能算杀两名。足够了，现在咱们先回房，等林千尊离开，到夜半三更之际，咱们便动手。嗯。小心，有其他人进来过的痕迹。是哪一位不请自来的朋友？还请出来见面，师尊，是我，是秋然，正是弟子，不孝弟子白秋然，禁锢师尊。七明，这是你的？是我的徒儿，若薇，过来见过师祖。弟子唐若薇，拜见师祖。天蓬宗晚辈李景阳，拜见七明祖师。这位是弟子收的不孝徒弟，这位是天魔宗的李姑娘。是弟子的好友，好说好说，都起来吧。秋然，我真的没想到，你小子居然能够飞升上来。师尊真是说笑，弟子为何不能飞升上来？是这样，飞升上来的宗玄和小叶我也见过了，他们跟我说过你的情况。你的实力是超越了仙人，没错，但你的修为不是永远在恒定在炼气期了吗？那两个家伙，宗玄和小叶分别是清明剑宗的三代目和五代目。都是继青明子之后成功飞升仙界的人物，也都是白秋然的小辈。看来那两个家伙跟师尊胡说八道了，师尊居然还信他，好气啊！等这样，大师尊是大逆不道。弟子现如今已经突破炼气期了，是吗？那你现在是什么修为境界？元婴、分神、合体，或者说已经是仙人境界？做人不能太好高骛远。弟子现如今是虚机期修士，虚机期那是什么？做人不能太好高骛远。弟子现如今是虚机期修士，虚机期那是什么？是整个修仙体系的革新，是新的境界，是这样吗？算了，哎，你不该飞升上来的
，老老实实的在九州实地当你的炼气七老祖，那该有多幸福！仙界，并不是我们想象中那么美好，至少，这个东方仙界已经变质了。师尊，请别过于小看你的徒弟好吗？我可没小看过你，只是，你也别小看如今统治这一方仙界的那个青帝，他强的不仅是个人的实力。还有他在仙界经营起来的这盘根错节、无比恐怖的势力，这不是靠个人的匹夫之勇就能拔除的东西。弟子明白，你明白就好。你也长大了，护佑九州师弟三千年，我相信你知道事情的轻重缓急。现在得想办法干掉外面的守卫，再把你送到生仙小镇去。外面的守卫，那师尊不必担忧，在我们进来的时候已经顺手除掉了。哎顺手除掉了你小子，该不会在吹牛皮吧？师尊，你应该知道，我可从来不会在正事上吹笔。我去确认一下。外面那些守卫一动不动，难道是你用了什么技法？这是弟子最近学会的新招数，是我根据阴差拘魂技法创出的新剑招，是以神识精神为剑，斩去敌人的三魂六魄。直接送去阴曹鬼界轮回，弟子把它叫做剑意斩魂。难怪我跟你师母从这些守卫面前走过，他们一点反应都没有。我本以为是青帝训练有素。既然你干掉了所有的守卫，那么我们即刻出发，连夜出城，赶往生仙小镇。哎，假如有云霄飞舟，也不必如此大费周章。师尊何苦要做云霄飞舟？弟子和景瑶若无乘坐过一次。在船上船员贪得无厌，逼良为娼，端的是丧尽天良，所以弟子便替天行道了。以后走哪儿，自己飞过去便是。等等，替天行道，这是你干的？嗯哼，破坏为师计划的原来是你。要是今天林仙尊想对我们下手，那你今天就见不到为师了。弟子只是想行善积德，惩恶扬善。算了，我教你怎么操作飞梭，咱们俩路上换着飞。走吧。哎，等等，师尊，怎么你还有问题？那青帝嚣张跋扈，要棒打鸳鸯，甚至还想给您戴帽子，让您名号里那不吉利的“青”字应验。弟子没法咽下这口气。那还怎的？你要去咬他两口？君子报仇十年不晚，咱们仙人报仇万年也不算晚。现在还是先找个安全的地儿，躲好再说吧。师尊，弟子今天一定要帮你出这口恶气。请相信弟子，这不仅是您对他的报复，更是弟子代表千千万与您一样被青帝迫害过的无辜者对他施行的报复。也罢，为师便有你这一次。多谢师尊。小葵，走，本帝带你去仙界玩玩。陛下，我很忙的。我要去折辱东方青帝。啊，那请务必带上一个我。白秋然已经经过仙界符文的认证，故分身也可以进来。亏尊本身就是鬼仙，也可以穿越符文。进去吧。嗯。秋然，这是什么法宝？人偶，飞影，这是我带来的一个帮手，你们可以称他为魁师。大家好，我是人偶师哦。这俩人没有逃走，如此一来，我就放心了。只要将这天神之物放入他们的腹中，那之后便可随意拿捏清明子。毕竟，勾结天神。可是仙界大忌。清明老弟、弟妹，我又来找你们了。你们的院子已经修缮好了，今天就可以搬入府内了。我请了一些人来帮你们搬家，搬完家以后，今晚来我家里喝酒。林仙尊，请进来吧。怎么感觉清明道人说话有点僵硬，自觉活不了太久，心情压抑了？怎么感觉清明道人说话有点僵硬，自觉活不了太久，心情压抑了？哎，清明老弟，三天前不是说要置办一些家具
，怎的还是这般模样？我不置办了。回来以后啊，我又想起了之前的种种。我本想忍一忍，风平浪静，退一步，海阔天空。但后来一想，忍一时越想越气，退一步越想越亏。我还是别忍让了，这不是我清明子的性格。原来如此。清明贤弟还挺有气节，只是哥哥要劝你一句，不要一门心思的往前撞啊。说起来，清明子还有一事相求。哦，是什么事？林仙尊也知道，我此番能与诗儿在一起，都仰赖清帝陛下的成全。若陛下真铁了心的要追求，以陛下的德才容貌、地位条件，诗儿断然是不可能和我在一起的。我这里有一封感谢陛下的信，还请林仙尊帮我转交给陛下。这个好说。不对，他的手怎么这么凉？金属？傀儡？林仙尊，意外吗？啊？到底是何方神圣？你老爸。嗯。那是什么？起爆符！我，我，你们到底是干什么吃的？连清明子和柳氏什么时候被调包了都不知道。啊哼，上钩了。嗯，你的手法效果如何？被迫了，我与真正的仙尊果然还有很大的差距。林仙尊可是青帝麾下的老牌仙尊，实力不弱于杨仙尊。这位魁师小姐，您虽然很强。但敌不过林仙尊，也很正常。秋然，你到底要往哪里去？我已找到师尊，也了解了不少东方仙界之事。接下来就要去中央仙界。中央仙界，那里确实不受青帝影响。问题是，我们该怎么去？放心，我已放出信物，这个符篆会带我们找到接头人，然后我们便可进入中央仙界。嗯本来按照我的思路，只要将七明子陷害成神族奸细，便可让柳氏献出功法再现身。但现在，现在青帝陛下脾气越来越差，我这次办差不利，说不定也只能跟着那个七明子一样跑路了。仙尊，仙尊，进来。何氏，有人送了一封信过来。说是要托您带给青帝陛下信，什么信？难道是清明子那封？知道我烧了，又专门送了封过来。仙尊，怎么了？既然你这么好奇，那我就告诉你吧。有件事，我需要你办一下。林仙尊将今日在清明子府邸发生之事告诉了他。啊，竟发生了这等事！那清明子竟如此胆大包天。是啊，此事清帝陛下不能毫不知情，所以我想请你替我将这件事传回苍天地宫，禀告陛下，顺便把这封信也带上，别偷偷拆开看啊。啊属下不敢。不论仙尊还是仙帝，我都得罪不起啊！这可如何是好啊？难道该跑路吗？以我的实力，可能半个时辰内就被抓回来了吧？嗯，来人，帮我备好飞梭，还有盘缠。嗯、下个月还要开会吗？父皇，父皇，陛下是你能直接叫的？十二皇子殿下，注意你的身份，你已经独立，是个仙尊了。你，陛下，林仙尊派人传回消息了
。玄恩，情况如何？回陛下，事情是这样的。世臣一开始还能连贯讲述，但现场的气氛越来越冷，他后面都开始结巴了。哼，信呢？陛下，这就是那封信。陛下，请过目。嗯。舍仙尊，儿臣明白，儿臣会命令回仙尊负责追查逃逸的清明子和柳师二人。白秋然用他数量庞大的真元驱动飞梭，一连飞了好几日，终于抵达了大陆西北边缘的一处山脉中。跟随导航的符箓，几人落地步行，到达了一处坟山。我。这老叟怎么如此大胆？挖个坟怎么了？王城是清帝座下太傅的名字。啊，这上面全是清帝势力里有头有脸的人物，竟然连清帝本人的坟头都有。东清先朝的皇族姓氏四聂，聂青云呢，也的确是末代圣武清皇的名字，没错。昔日故有屌丝清，如今坟头绿草营啊！您也太嚣张了吧！这里可是东方仙界，你居然敢为东方仙界的仙帝刨坟！哼，人固有一死，帝也是人，为什么就不能给他刨个坟啊？东方仙界现在都是一帮沙雕，我为他们刨坟，算是抬举他们了。这帮废物，死了就应该曝尸荒野。废话少说，你们到底是来做什么的？丢了就请往回走，没钥匙就别来打扰我，我还要给剩下三重天的蠢货们刨个坟坑出来。当然有事，我们到此地的目的是想请老人家带我们去中央仙界。想去中央仙界，行啊，你们跳进去，我就带你们去。反正中央仙界现在。也全部都是一群懦弱的死人了，连小辈都收拾不了了。你们要去死人的世界，自然也是要变成死人才行。此言差矣，死人的世界明明是阴曹鬼界，和中央仙界有什么关系？哼，那也是个死人的世界，任由先帝们骑在头上拉屎。你第三十几万年不管事，之前才吭声，也是个诈尸的死人。这位老先生说的有理，他说的难听，但的确是事实。鬼界的事情，我和丽都难辞其咎，放养了你们三十几万年，也没什么好辩驳的。还有东阳先帝也是，失了师傅，就跟一个没妈的孩子一样，哭哭啼啼，畏首畏尾，难看的要死。一个懦夫，还不如死了好。你还好意思讲？那你这么厉害，你怎么不拿着铁锹去把这些蠢货一个个拍死，拖回来埋了？而是在这里唧唧歪歪，怨天尤人，你也是个懦夫。放屁！我，你说的对，我打不过蠢货，我不敢出去，我是个懦夫，是个懦夫。<笑>哈哈哈哈哈！我也是，我也是。哈哈哈师尊，这老人又哭又笑的，该不会是疯子吧？老人家，只要进了棺材，就能到中央仙界吗？死人当然能到死人的世界去，此乃天理。那行，师尊师母，委屈你们一下了。没事，这辈子还没睡过棺材，这也是颇为有趣的体验。夫人，退吗？我们可以躺在同一个棺材里。前辈，前辈，我不要睡棺材，除非，除非前辈陪我一起。磨蹭好一阵后，众人终于挑好棺材，躺了进去。
老头儿，我乃青帝陛下麾下魁仙尊，你有见到两男三女来这附近吗？妈不是懦夫，我才不是懦夫。老头儿，我在问你话呢。我才不是懦夫，我才不是懦夫，我不是懦夫，我才不是懦夫。啊！我不是懦夫，只杀一个死货，来给你们看看。啊、这波来仙界不亏了。怎么感觉有点呼吸不上？不过还好没跟若薇躺一起，那棺材颠簸的，为师怕不是要被他硌坏了。震动停止了，我们到了。哦，好浓烈的灵气，不愧是中央仙界，连墓地都修建的如此钟灵毓秀。我从没想过有一天我会从棺材里站起来。是你撞碎了棺材，还是棺材撞碎了你？啊！我的意思是，时间快到了。还需要为师帮你做推拿按摩吗？胡说八道！推推推推推拿还是要做的。这师徒两人怎么怪怪的？都是这。秋然呐、啊，师徒之间亲近一点是好事，但也要注意影响。玩笑不要开过了哦。师尊见到师祖出现了罕见的老师啊，读心谷找到了。师祖，师祖，我跟您说啊。这个师尊嘴巴欠得很，不仅喜欢嘲笑我，还喜欢调戏人家。秋然嘴巴欠，我是知道的。从我捡到他的时候，这臭小子的嘴里就一直满嘴垃圾话，但调戏女孩子。秋然，你那会儿要有这个勇气，说不定宗玄现在就是姓白。啊，青灵子前辈这是何意？啊？宗玄又是谁啊？宗玄呢，是我飞升后清明剑宗第三任的掌门。秋然他们这一批混小子，当时都把那姑娘当作是梦中情人。嗯，师尊，那都是陈年往事了。现如今，弟子的妻子都有两位了。嗯，白前辈的梦中情人。你小子也开窍了？你的妻子是谁？长什么样？家里长辈做什么的？改天给我介绍介绍。行啊，有一个您其实也认识，他合欢宗的，您忘了？当年您还差点被他师傅采补来着。你是说那个老妖婆的弟子？啊？听到有，之后抽空，我觉得我们需要谈一谈。啊啊！师儿，您误会了，我和那老妖婆没什么。不信你问问秋然，秋然不也被那老妖婆看上过？师尊，您别拉我下水好吗？那老妖婆是看上我了，没错。但我把他砍死了，您砍死他了吗？好小子，一点义气都没有！你娶了个合欢宗的女人，何苦呢？你又不是不知合欢宗的秉性，哪怕他真为你浪死回头，在修真界的名誉也不会太好。师祖，您有所不知啊，二师母是修真界众所周知的贞洁烈女，而且现在九州师弟其实已经正道魔道一家亲了。哈？我飞升后，修真界究竟发生了什么呀？这就说来话长了，还是等安顿下来后，弟子再慢慢的告诉您吧。等会再跟我好好说说那个老妖婆的事。我小子误我呀！哦，可算来了。抱歉，请恕小老儿迎接来迟。看来这里就是中央仙界，没错。是。啊！也请您饶恕莫仙尊那家伙的无礼，他居然敢让你们做棺材过来！哎，之后我一定会好好教训一下他。没事没事，这体验也挺新奇的。奇怪，我怎么觉得老人家你有些眼熟啊？我们是不是在哪儿见过？啊，哈哈，我们的确见过。三千三百年前，在雍州的人魔战场上，你我曾有缘见过一面。是您，前辈，三千三百年前，多谢您的救命之恩。我却不敢受你之礼，而且当时守护你的安危是我的职责所在。一好，这么说吧，这位是我的师祖。前辈，您说什么
我好像产生幻听了。这位是我师祖，你没有产生幻听，我也没有开玩笑。这里面有很复杂的缘由。总之，我们都很感激你当初收养了师祖，并抚养他成人，你值得我们尊敬。呃，我我脑子有点乱。说起来。你需要我尊称你为祖师爷，并以祖师之礼相待吗？<笑>不敢不敢，这样太怪了。我们各尊各的。好的，事不宜迟，我们还是快离开这里吧。师尊他老人家也在那里。中央仙界是五方仙界里最大的一界，也是师尊最早开创的仙界雏形。所以与其他四方仙界不同，中央仙界内共有三十六重天，正好是其他四方仙界九重天加起来的总和。此处便是第一重天——太皇皇层天。这里比起东方仙界，感觉的确是要好太多。比起其他四方仙界，这里。才算是真正的仙界，无忧，无忧无虑。没错了，中央仙界是真正的仙界，没错。但这里可一点也不无忧无虑啊！你们错了，中央仙界是真正的仙界，没错。但这里可一点也不无忧无虑啊！不过，你们二位若是愿意，小老儿会为你们安排一份工作，绝对比东方仙界的好。那就多谢前辈了，别叫我前辈了。既然都知道了身份，便直接叫我名字莫尘吧。行。在中央仙界，普通修士们大部分集中在最下层的御界六天内，再往上的色界十八天，则是广大受选仙人们修行、交流、传法的地方。白修然当初的弟子妖祖，目前也带领一群妖仙居住在这十八天之内。更上一层的无色天四天，则是中央仙界管理各界自然运行的部门所集中的区域。再往上的四范天，则是僧侣们化红后所待的地方。这四天清净无欲，终日有缭绕梵音。而四范天再往上的三清天，便是现任中央仙帝及其朝廷所在的地方了。那丽呢？我那倒霉徒弟在哪重天？为师祖，在玉清境清微天上方。还有一重天，名唤大罗天，里面仅有一座地阙台。师尊的话，便在地阙台之中。岳某，恭迎诸位。你身上的十念气息好熟悉啊！哦，我想起来了，你就是上次和其他四弟来鬼界的那个小黄吧？小黄不敢当，上次是弟子唐突失祖了。弟子岳震天，参见师祖。好了，别行礼了，随意点便可。也欢迎各位来玉清清微天做客。啊，不敢当，不敢当。在下清明子，这是道侣柳师，参见中央仙帝。呃，我才是当不起，我们各论各的便好。呃，只是还请两位千万别对我行礼，我不敢收。您和各位的住处我已经安排妥当，就在玉清宫的太平殿内。请随我来。一会儿我想去地阙台见见你师尊。这个，师祖，您有所不知，大罗天地阙台的开关有其规则，就算是我也无法随意进入，必须在规定的时间才能进到地阙台之内。那我什么时候能去？过几日地阙台便能打开，师祖不用着急。那好吧。你师尊后来到底怎么了？我听有人说他死了，呃、嗯，这个师尊的状态很特殊，既能算是死了，亦能算是没死，一时也难以说清。不过等您进入地阙台，便能知晓一切了。哦，对了，我听师尊说过，您与西河女神和三足巫女神是旧相识，他们现在就在三十六重天内。啊、哦，差点忘了，兰儿还叫我给他们带礼物呢。那接下来。徒儿便为师祖引路吧
，你日理万机，陪我做什么？去做正事吧。那便让莫尘师弟为师祖带路吧。弟子最近正逢多事之秋，没法侍奉左右，还请师祖见谅。去吧，去吧。西河女神和三族五女神现在在三十六重天之内吗？在。两位女神就住在昊庭霄度天内，那我们去转转吧。我要去访故友，你们要去玩吗？我和诗儿就不去了。秋然，你自己去吧。今天接收到的信息太过庞大，我们需要时间来消化一下。师兄为各位在太平殿安排了住所，稍后会有人为大家引路。啊、多谢。白前辈，你这位故友是男的还是女的？女的，漂亮吗？女神，你说漂亮不漂亮？那我要跟着去，看看有多漂亮。我也去，小葵也去吧。嗯。啊？咦，扶桑被搬到这里来了？是的，在仙界创立之初。师尊向西河女神与三族巫女神请求，用他们居住的神木扶桑来支撑仙界天宇。两位女神答应了，于是扶桑就被迁移到了这里。为嘛不拿支撑初始世界的剑木来撑天？剑木在人神战争的末期被天神一族玉石俱焚了。毁了就毁了吧，旧的不去，新的不来。我是没想到，你们居然能够凭借自己的力量，把扶桑移植到这个世界里。因为按我推算，以目前五方仙界的总体战力，肯定做不到的。哪怕五方齐心也做不到。这是因为在师尊他们那个时代，先帝的数量是现在的好几倍，可能和现在仙尊的数量差不多。那么那些先帝呢？后来全都战死了。战争？敌人是谁？呃。我也不知，这还是师兄前不久告诉我的。师兄只说等进了地雀台，我们就能明白了。地雀台，地雀台，这帮小子还跟我玩这套。算了，等就等吧，先去看看西河女神和三族屋。西河娘娘去彩霞了，不过三族屋娘娘刚刚结束工作回来，正在筑基池那边沐浴。师母。你刚刚说三族屋去了什么池里沐浴？你刚刚说三族屋去了什么池里沐浴？啊啊！这这几池呀、啊？啊！尊者难道从来没听说过？啊！筑筑基池？那池子有什么特殊的吗？为何要取这个名字？哎，师祖。筑基池水是扶桑神树吸收虚空中的能量转化而成的灵泉，因为其灵力充沛，寻常练气息修士只要进入其中，沐浴半个时辰，便能洗身伐髓，直达筑基期。仙界有很多筑基池，但咱们昊庭霄度天的这个筑基池是所有筑基池的泉眼。除了三足巫娘娘，其他的一些娘娘们也很喜欢在里面洗澡嘞。那里是女性专用的池子吗？没规定，但是在那里沐浴的人都是女仙和女神，毕竟没有哪个能徒子敢冒着被太阳真火烧成焦炭的风险去那里洗澡吗？啊！啊！师祖。呃，不如我们去筑基池那边等待三足巫娘娘吧。嗯，哎，可以吗？在女性浴池外等，有些不妥吧？有什么不妥的？师祖只是去等人。嗯，那免得三足巫女神走得太远，我们就去筑基池外面等待吧。劳烦姑娘带我们过去吧。好呀。筑基池就在山上，小女先去通报娘娘。<笑>这水看起来真漂亮，味道一定是草莓味的。你可别喝啊，这些可是女神女仙们的洗澡水。嗯，嗯，胡说八道什么？为师怎会喝呢？
，这叫调查取样，取一点点水回去分析样本而已。取一些女神的洗澡水回去分析样本，怎么感觉更变态了？你以为为师是因为这里是女神们的洗澡池子才来取水的吗？你这是污蔑我的人格！逆着逆图，揣着明白装糊涂，为师就不信。若这个池子的名字叫做丰胸池，你说不定已经跳下去狂喝泉水了。那又怎么样？我是女人，师尊你可不是。莫尘前辈。其他地方的筑基池水也都是来源于此处吗？呃，大部分的水源应该都是来自于此。那岂不是说，从昊庭消毒天网下的所有天界中，大部分筑基池的水其实都是昊庭消毒天的女神女仙们沐浴过后的洗澡水吗？这、呃、好像是这么个道理。我听说，有的天界还会取筑基池内的灵水来炼制筑基丹。那岂不是？这里的水流是活水，所以应该没什么大碍。<咳>这事儿，中阳仙界的人肯定知道，但也没有点破。还请黎姑娘不要随意说出去啊！我明白，原来只要大家都不说穿，那这水就不是洗澡水，是神仙水。<笑>好久不见，白大帅。三十多万年没见了，白大帅看起来依旧气度非凡啊！好久不见了，三族女神。啊啊！剩了泉水，好想试试看，能不能让我筑基呀？啊！没想到白大帅还记得我和娘亲，还特地前来探看我们。我本以为您来此就会一直待在玉清清微天，等着大罗天地血台开门。您在看什么？我身上有什么问题吗？没事，我看你这肩真是清冽可见。哎，不对，这水珠真是白。呃，呃，难得白大帅前来做客，你们前去备宴。啊，殿后的太阳果应该已经熟了。去给我采摘几个最好的下来。另外，听说仙海商会那边新来了一批卵鸟蛋，你们去买一些回来。是，各位有口福了。卵鸟的蛋可是难得的珍馐，仙界如今禁止食用开了灵智的兽类。卵鸟又是天生一种，像那种没有开灵智的卵鸟已经很少见了。卵鸟吗？我好像吃过。算了，还是别告诉三族屋了。娘亲出门去采云霞去了，她退隐后，跟织女们学了一些织造仙衣的手段，说不定能为这两位妹妹织几件漂亮的霞衣。嗯，说起来，这两位是，这位是我的好友景瑶姑娘，这边这个是我的傻徒弟，叫他若薇就好。啊，这是你徒儿，那么他就是史仙帝的师妹了呀？不，他先入门，他是师姐。嗯。哇，好强的灵气！我在这个距离都能感受到。白大帅，怎么一直在看我？啊，没什么，没什么。<笑>我虽然并不想结婚谈恋爱，但若对象是白大帅您的话，我也不是不可以考虑。哎，不是不是，他的意思不是这样的，女神您误会了。其实是他眼馋筑基池，就连女神你身上的池水，他都恨不得给录下来装瓶里啊。李景瑶将白秋然眼馋池水的来龙去脉大致讲了一下，然后还小心翼翼请求三毒帮忙让白秋然去泡一泡池水。原来白大帅是这个意思啊，是我自作多情了？没有没有，是我太过唐突了，但我实在是情难自已，请女神见谅。那池子里面还有一些姐妹在沐浴，现在不能让您过去。待会儿等吃完饭以后呢，夜过三更，我让侍女带您去泡泡吧。真的吗？太好了！筑基池，我来啦！哇，这里是温泉。是的，此处是娘娘经常来的地方，所以温度很高。身为太阳化身的娘娘，天天在此沐浴。
，这里的池水想冷下来，恐怕也做不到。假如尊者没有其他吩咐，小女就先告退了。没事没事，你先回去吧。待会儿泡完了，我自己回去。哈哈哈！今天就是我筑基之日，前辈，起床啦！白前辈，啊，没人。左威，你看到白前辈了吗？没有。怎么了？前辈一言未归呀、啊！不会是真去找三族巫女神了吧？啊，不会吧？啊！前辈，您在这里做什么？昨晚也没回来休息。那筑基池泡完以后，效果如何呀？啊，啊，啊，是你吗？白前辈，您怎么了？看上去脸色不是很好。我啊，现在已经悟了，筑基这个东西，踏踏实实，心诚则灵。筑基池我泡过了，感受了一次筑基过程的滋味。那便足够了。你这是要成佛呀？哎，是没有效果吗？倒不是没有效果。那筑基池水有催化真气凝结的作用，泡了一会儿后，我体内的真元总量确实有所增长。那这是好事啊！是啊，可我发现这池水催化灵力转化为真气更容易。泡了半个时辰，我体内的真元比例反而又下降了。呃，这没关系。我已经泡过筑基池，那催化的原理我也分析出来了，没什么遗憾的了。总有一天我能筑基的。说实话，我也算有收获，好歹成功将池水内的催化成分提炼了出来，还炼了一瓶丹药。这次谢谢你了，啊、景瑶。啊，我听到了我跟三族巫女神的对话了，<笑>好像我们的关系更进一步了。走吧，我们去向三族巫姑娘道别。与三族巫告别，白秋然便回到了青微天太平殿、啊。但还未走到太平殿，白秋然他们就看到，在太平殿的门口外面围了十几名美丽的女子，身后还跟了一大帮侍从。这些女人是谁？难道也是白前辈在时代的红颜知己、啊？我哪来那么多的红颜知己？事实上，我生命中遇到的大部分红颜只想打我，像香雪和兰儿那样的奇女子确实不多。我也喜欢与你亲近呀，难道我也是奇女子啊？魔宗首席，天资卓绝，妄想人妻，欺师灭祖，这不是奇女子，谁是奇女子？好像也是啊。那前辈可认识这些女子？不认识，不认识没关系，师祖很快就会认识了。弟子莫尘见过各位师母，原来是莫尘啊！你回来了，不必多礼。师尊，小莲见过师尊。你是？小女的丈夫是白丽。师祖，这些都是师尊的后妃。哦，原来是你啊，小莲，你的变化实在太大了，我一时没认出来，抱歉。怎能让师尊如此？是我们不周，没能第一时间介绍自己。妹妹们。快些来见过师尊！见过师尊。好，好，好，不必多礼。白丽这小子还挺厉害的，青出于蓝呢，把我和师尊直接摁死在沙滩上了。你们今天这么大费周章的过来，是有什么事情吗？我们是听闻师尊回来了，所以带陛下过来见礼。还有一事，师尊神通广大，法力犹在陛下之上。我们今天过来，想请师尊在下次的地阙台开门时救一救陛下。我当然会救，所以他到底怎么了？陛下的神魂分离，如今只有身体留在地穴台了。神魂分离，似乎是带着众妃子不太方便。小莲稍微又说了几句后，便先行告退。也不知道白丽现在是什么情况，万一她要是魂飞魄散了，那就是我也救不回来。倘若师祖都救不回来，那这仙界下辖的诸天万界内……恐怕也没人能救回师尊来了。接下来数日，白秋然就泡在青微天手藏阁内阅读典籍。
直到地缺台开启之日，他才离开收藏阁。众人乘坐巨大楼船飞舟，飞往地缺台。小黄，你们保守着的秘密，差不多可以告诉我了吧？可以了，师祖想知道些什么，我知无不言。我听说你们曾与天神以外的势力战斗，他们是什么？这个就说来话长了。在击败天神、走出世界后，我们曾遇到了许许多多强悍的对手。不过这些敌人里面，最强大、危险的还是要数石魔。石魔，那是什么东西？在仙界开辟十五万年后，仙界和鬼界的影响力在虚空诸世界中不断扩张。我们甚至找到了虚空风暴的主干形成的河流。我们沿着那条虚空河向上下游的世界进行探索，在那里，我们遇见了一道奇异的屏障。那道屏障并非是由任何形式的常规能量形成的东西，而是。以某种强悍无匹的意识所形成的意识屏障，对。但我们在发现那道屏障的时候，屏障的中央已经有了一道口子，一种无形的精神领域从那口子里泄露了出来，扩散到了屏障附近的数个世界，在那些世界的反面，形成了一个个反转的意识世界。当时我们还没有在意，对那些意识领域进行着探索，但忽然有一天。那些意识领域里诞生了一些非常可怕的神魔，并向我们发动了进攻。那些神魔很强吗？强度自然是有的，但比起我们还是要弱一筹。可问题在于，他们是不死不灭的。往往大战一场后，他们全军覆没，我们付出惨重代价。可要不了多久，他们又会在意识领域内重生，重新卷土重来。这世上哪有什么不死不灭的生物？的确，经过一番研究后。我们掌握了让他们彻底死亡的办法，那就是灭绝所有遭到意识领域入侵的世界。是从生物的念头、想法中诞生。只要观想出他们的生物还存在，他们便是不死不灭；但若是想出他们的生物死亡了，他们也会一起消亡。要死，大家一起死吗？但当时观想出那些怪物的，不是还有？是，除了那几个世界的原住民以外，我们的探索队里。所有与意识领域产生感应的仙人，都到那几个世界里一同殉葬了，这才阻止了那些怪物的蔓延。后来，师尊又聚集人手，以神识之力将那道裂缝暂时封闭，才避免了意识领域的蔓延。我听莫尘说，曾有一场葬送了不少先帝的战争，难道此事后来又有反复？是的，第一次出事是在裂缝封闭五万年之后，封印被内部的冲击破开，无数更加可怕强悍的神魔从裂缝中逃脱。风骨的进攻和投入当地的生物，甚至将他们的灵魂吞噬，这些神物就被我们称之为是。那时，我和莫尘都还只是仙尊，但也参与了那场惨烈至极的战役。就是那一场战斗，让仙界的仙帝级强者几乎死去。也正因为如此，仙尊不得不从刚刚飞升的仙人中拔升了新的四帝。受到拔升的四帝，就是如今的那四个反贼吗？只有东方青帝不是。不过他在第二次意识领域的危机之中战死了。第二次危机在距今七万年前，意识裂缝再度裂开了一道缝隙。大师兄推算出，裂缝后不只有意识领域，还有物质空间。为了彻底消灭石魔，大师兄提议对裂缝之后的世界进行探索。师尊和大师兄一起召集了几名顶尖仙帝，进入裂缝探索。结果呢？除了师尊，其余人一去不回。而在冲出裂缝之后，跟在师尊身后的是无穷无尽的石魔海。因为四弟并不齐心，所以东方青帝战死在这场战役之中。而师尊，师祖，您进去看看便知道了。大罗天地却抬到了。这里就是地雀台，此处是意识屏障附近退下来的战争剧场。我们害怕惊扰到师尊的躯体，所以并未修缮。地雀台并非因为富丽华贵而得名，而是因为史先帝在这里，他才被叫做是地雀台。师祖，跟我来。
师尊就在那里。战争的最后，师尊独自留下来，用自己的神识堵住缺口，将袭来的石魔全部挡住。代价是，师尊的魂魄只能化作封印，永远的留在意识屏障上，而他的身体化为了一具狂暴的地尸。我们耗费了许多精力，才将他镇压在了地穴台之中。如今，已经有足足七万年的时光了。你是白丽吗？你不是，白丽可不敢对我动手。师尊小心！我没事。虽然这里只是巨躯壳，但我能感觉到白丽的实力也长进不少了。但臭小子！你师尊还是你师尊，这是师尊自己的选择，而且他的魂魄就在意识屏障上面。您的话，会长不能解救他。我倒没什么好悲伤的。天子守国门，君王死社稷。他既然成为始先帝，走到这种结局也很正常。只是我有些感慨而已，物是人非啊。我想去意识屏障那里看看。我一直在等师祖这句话。我把铁甲虚空剑使来，就是为了这件事。啊，那里是五方仙界吗？居然在这里也能看到。那些金线是什么？天道法则？那应该就是天道控制其他世界的手段了。这就是虚空河，倘若不小心掉入其中，哪怕是黄天境的强悍仙帝，也有可能被撕成碎片，生死道消。我们要去的那个屏障，就在虚空河的下游。你们这一辈一共有几个人啊？和我说说吧，我对你们这一代的弟子缺乏了解，也挺感兴趣的。回师祖，师尊总计收了十一名弟子，但现在就只剩下我和莫尘两个了，除了大师兄我与莫尘以外。其余人，都是师尊的孩子。他们都是战死的吗？是，四师弟、五师弟、六师妹和七师弟是死在仙界开拓的战争当中，而八师弟、九师弟、十师弟和小师妹他们，都是死在石魔造成的混乱里。师尊现下已经无四了，所以中央仙帝之位才会由我继承。如果继承地位的人不是我的话，说不定。仙界也不会。你没能把四方先帝的脑袋都砍下来，放在地阙台前，的确做的不算是好，但能护住中央仙界，你也不算太差。弟子惭愧。这就是意识屏障吗？正是。这看不出来。原来这世界上竟然有大智慧无法解析的东西，啊，那道裂缝就在那里。这气息很熟悉，是白丽的魂魄。那里是神石，他一直在用高强度的神石填补缺口。不过嘛，这已经是我目前为止见到过最强的神石了。现在的五方仙帝捆在一起都不是他的对手，也只有神代全胜的东皇太一才能与之一战。找到了，这傻徒弟睡得挺香啊！师傅来了还敢继续睡懒觉，该起床了。谁？无知小辈，你们可知道贸然攻击本地的后果？你，你是？我靠！师尊，不孝子弟白丽，拜见师尊。起来吧，你做的够好了。我是来带你回去的，你的老婆们可想你了。这，弟子也很想回去，但您看看另一侧吧。屏障后的世界居然这么大，这跟仙界不相上下了吧？居然也依托意识领域形成了网状的世界系，这是
，那是石魔的大军，他们等在此地已经好几万年没挪过窝了。只要我的神识稍微放松，他们就会尝试进攻。师尊，我不能把他们放到另外一边的虚空里去。这些魔怪，从仙人到仙尊级都有不少。如果我把这些石魔消灭掉，他们需要多长的时间才能够复苏？不到百年。就算加上他们从复苏后赶到这里的时间，也至多不超过五百年。那如果我用你这样强度的神识来封堵呢？如果不持续输出的话，那大概能撑几千到一万年吧。那足够了。你先下来，仙界那边还有一摊烂摊子，你先去给我收拾了。四方仙帝都是没底线的家伙，再不收拾，我估摸着将来他们怕是要想办法把这个缺口给你撬开。这，怎么了？还不信师尊了？师尊，等等，这种事情应当三思而后行。我在来的路上已经想了一路了。听师尊的话，少跟我磨磨唧唧的。果然跟百里说的一样，你们这帮家伙就等着进来。不过，我也正等着你进。Hello， 大家晚上好啊！真是些没礼貌的家伙。青山雪松天光开，滔滔剑如天上来。灭掉三分之一。还不够，小屋飞处刃相关，剑气烟波泡泡剑。啊、哦，清理干净了，但似乎在这意识领域深处还有别的东西。当前药物是将缺口堵住，至于这里还有什么东西，以后再说吧。怎么样，师尊？返航。是。师尊，您的师尊办的如何了？我把他的魂魄带回来了。啊、<笑>我们去了多久的时间？已经三个月了。大罗天地穴台三十六年一开门，每次开三个月。师祖再晚一点，这里恐怕就要关门了。没事，我使把力打开就是了。报告，对陛下身体的保养已经完成。把他的身体镇压住吧，我把他的魂魄放回去。几万年的时光中形成的肉体意识，不太愿意再度接纳魂魄。安静。解围了，这个感觉。多谢师尊相救，别太高兴，你的时间可不多。按照鬼界的判定，你这位千古一帝实际已经死了。凡人魂魄离体三天，就会被判为死人。而你这情况，我觉得你也明白，知道自己现在要做什么吧？我知道，甚好。不过作为鬼帝，我许你五百年时间，但五百年之后必须再入轮回。弟子明白。你魂魄离体数万年，肉身长出了新意识。成为了你修行中的巨大破绽，这意识现在死而不僵，随时都有可能忽然苏醒，在关键时候给你来一下。所以重新轮回去吧，解决你的大问题，为师这也是为了你好啊！谨遵师命。
，到时候你转世了，一千年之内修炼不回仙地级，那就是在丢我的脸。可是师尊，你也没到，没到什么？嗯，没什么，没什么。哎、好了，久别重逢，去陪陪你的老婆和弟子吧。陛下，小莲。鬼帝殿下，平时只待在鬼帝殿内，今天咋个忽然来这儿了？拜见陛下。始先帝苏醒了。始先帝，陛下说的可是真的？我有骗你的必要，我要去中央仙界一趟，你要不要去？可是这鬼界的事务，我会让子潼代为处理。既然是交给帝后，那烈千骑自然没问题。此次去中央仙界，除了协助始先帝整顿五方仙界的乱象以外，还有一个重要的工作，你要做好准备。是啥子工作？始先帝的躯体已经形成帝尸，他实际上已经死了。本帝特许了他五百年的时间，用来整顿仙界，处理后事。等一切事了之后，我们要去收取始先帝的魂魄，让他轮回转世。傻子，连哪位大人的魂魄？我们也走，生死伦常，没有例外。对始先帝而言，更是如此。鬼帝陛下那么刚的吗？那人间那个叫白秋然的，是不是也要想办法抓回来？准备好了吗，列仙尊？回陛下，准备好了。那好。啊！白前辈，这是什么？我跟香雪说过，我在阴曹鬼界置办了一处房产，这玩意儿就是房产证。我出去一趟。走这么急，又发生什么事了？师尊肯定又要整活了。走，我们看看热闹去。陛下，尝尝这个吧。爱妃，我这数十日全都在吃这些东西，再这样下去，身体真的吃不消了。哼，陛下，吃吧，吃下去了，滋不到胃就吃得消了。真的，爱妃们，在这种方面，恐怕堪比龟须级强者，得找个理由推掉。始先帝陛下，鬼帝陛下来了，正在中央仙宫等着您。鬼帝，师尊谢谢你，知道了，我马上就去。对，你看，没办法呀，毕竟是师尊叫你去。不、哦，师尊许了你五百年的时间，我们的时间还长得很，不是吗，陛下？列尊，列尊，列尊，列仙尊怎么了？身体不适？哎，陛下，我没事。咋个回事？按理说我不会出现头晕的情况，可能是最近太累了吧。既然没事，我们就进去吧。您能来到这里，实在是万分荣幸。嗯嗯，不敢。见到您我也很荣幸，中央先帝陛下。咋个感觉中央先帝的态度不太对？有点像是面见领导，陛下，我回来了。啊，千奇，再见到你很高兴。你在鬼界这几千年，没有和另外两个仙尊勾结，守住了自己的底线，朕很欣慰。弟子一直谨记陛下的教诲。鬼帝陛下，也请入座吧。不过话说，皇位旁边加了一个玉座，看来司仙帝复苏是真的了。你要坐那里吗？啥子？那个皇座不是给司仙帝准备的吗？我坐那里了，待会儿始先帝坐哪里，你又坐哪里。师尊坐白玉帝座，至于我站在一边就行了。算了，我还是站着吧。这里毕竟是你管辖的仙界，你不要面子，但中央仙界还是要这个面子。始先帝驾到
真的是史帝陛下？你怎么知道是史先帝？他是医官，经过地穴台。七万年了，这太和殿上少了许多熟悉的老面孔，又多了一些有朝气的新面孔。朕听说了。现在四方仙界的先帝好像不怎么守规矩，喜欢乱来。但这几万年里，又没人能治得了他们，只能任由他们乱搞乱弄。不过这都没关系了，因为回来了，恭迎师弟陛下回回归仙界。好，这天，朕要你准备一次面向五方仙界的演讲。朕要这次演讲让五方仙界的所有人看到。没问题吧？没有问题。倘若师尊需要，现在就可以开始。好，还有帮朕修书一封，送往四方仙帝。就说朕九日未出中央仙界，今日想在中央仙界之外与四方仙帝进行会晤。是。白丽一边从殿内仙官口中了解现在的仙界，一边等待宣传司准备宣讲台。片刻后，一众人移步中央仙宫的宣讲台。中央仙帝直播讲话，那人是为什么？中央仙帝只能站在旁边。哎，中间的那个是史仙帝呀！啊，真的假的呀？不是说史仙帝已经……这不会是提前录好的吧？久违了，仙界的子民们，诸位道友们，中午好啊！朕许久未亲自站在这个讲台上跟你们讲话了。实不相瞒，朕前一段时间的确出了一些问题。不得不离开仙界，导致七万年间对五方仙界疏于管理，这是朕的过失。既然朕已经回来，那自然要跟四方仙界的四位道友好好聊一聊，聊聊你们这些年到底对仙人们、对仙界做了什么。哼，朕想与你们四位定下一场会议，至于地点嘛，就定在东方仙界的幽天好了。四位道友。朕在幽天等你，一定要来。直播结束后，白丽和岳震天回到了太和殿。他回来这数十天，一直待在后宫之中，干着燃烧自己、温暖爱妃的光荣工作。中央仙界积累下来的许多事物，他必须立刻处理。而帮他站完台以后，白秋然则先带着列尊离开了太和殿，正好在太平殿的门口碰上了刚刚回来的李景瑶和唐若薇。你俩干嘛去了？我们看史先帝演讲去了呀。你们跑那儿去干嘛？我去看看师弟也不行啊，宣讲台又不要门票。不过我们是真的没想到，这些房产原来是这个意思。没想到前辈还有这么大的身份啊！也不知道鬼界的人知道了你的真身会怎么想。啊！我就，列尊，你有什么话想说吗？呃，陛下，请问这位姑娘是？我是小三。哦不。小四，听他胡说，他是我朋友。我不会钻破了大林大的啥子秘密吧？要是第一后晓得了，真的是朋友。这次他跟着我来仙界，兰儿也是知道。真的吗？第一后真的晓得吗？还是在暗示我不要多嘴？我只是一个仙尊啊，真的不想晓得那么多复杂的事。哼，陛下。什么事啊？逃跑的林仙尊抓回来了，总算是听到了个好消息。陛下，接下来我们要怎么做？史先帝这个人说是叫我们会晤，恐怕想着的是将我们一并铲除吧。秀乐晋上天宣传司刚刚传来了公文，约定五方先帝都不带大军前往，只带数不过百的随从即可。真是有自信呢、啊。史先帝莫非是想以个人武力夷敌四？虽然史先帝的武力的确冠绝古今，但陛下和其他三位先帝也藏有许多地盘，他这样未免拖大。他不怕，且不说他个人武力，你看看他演讲的时候，背后站着的那两个人，一名是中央先帝岳震天，还有一位，这是啊，鬼帝。没错，横空出世的鬼帝，在神识拼斗上，他加上史先帝和中央先帝。对上我们四人，完全是压倒性的局面。说起这个，朕上次让你派探子
去阴曹鬼界探查鬼帝功法，进展的如何了？回陛下，我们成功在阴曹鬼界的大书库内抄录了鬼帝登基后所写下的所有功法。还是你办事，我比较放心。不过这么顺利，该不会有诈吧？回陛下，我们成功在阴曹鬼界的大书库内抄录了鬼帝登基后所写下的所有功法。还是你办事，我比较放心。不过这么顺利，该不会有诈吧？应该不会。鬼帝自从上任后便锐意改革，他带头将功法贡献出来，放入了鬼帝的书库中。鬼帝这个人迷信个人能力，对功法的作用并不是非常看重。他曾说过，同样的一部功法，强者和弱者去修炼，结果也是完全不同的。他说的也有几分道理，把功法呈上来吧。从练气期开始，这部功法。便如此与众不同。哎，为何只到筑基期？不止这一本，不知为何，鬼帝所有的功法都只写到了筑基期。明明以他的能力，能把炼气期写出花儿来。这个伪君子，假惺惺的藏私。一直以来，清帝晋升都是依靠从东皇太一那里交易来的，能兼修容纳其他功法的玄奥法门，但兼容炼气跟筑基功法。对他来说，就一点用都没了。哎，罢了罢了，只要那个东西完善了，再来一打，贤弟也是死。去世清，把不听话的狗喂给那个东西，他该饿了。是。他们还真同意了。这些家伙的底牌能强到把史先帝加上鬼帝都不放在眼里的地步吗？震天，按你的估算，那帮家伙要是拿出全部的实力，能打得过你师尊不？不能，师尊，可是从神代走过来的先帝。这个时代之所以没有新的先帝诞生，便是因为他们四个家伙。何解？因为他们要保持自己的地位啊。他们怕后来者居上，于是便想方设法的把种子扼杀掉。这七万年，我尽力保下那些有潜力的种子，但往往心有余而力不足。这四名先帝对有潜力的修士提防慎重，就像清帝座下最受器重的释仙尊。按理说。早就能突破苍穹境，成为仙帝，但他在达到仙尊级，却根本不敢突破。只要他一突破，他的父亲首先就是。无理由啊！这是这样一来，四方仙界的总体战力发展不就彻底停滞下来了吗？已经停滞了。本来师尊估算，七万年以后，起码五方仙界还能再拉出来四五个新的仙帝，可以对抗石魔。现在倒好，若不是师祖回归，仙界恐怕就要被灭了。那他们是？不得了！他们答应会面，是有什么依仗？这些年来，中央仙界的探子一直在搜集情报，他们隐藏的底牌就是压低修为、隐藏神通、功法特效，或者狡兔三窟之类的常用手段。师尊应该能应付。但东方青帝这个人，他隐藏的那张牌应当是最厉害的。师祖应该知道有一门法术叫做与天谋弈，只要能付得起代价，可以直接与天道进行交易。让天道满足你的愿望。我知道，阿志就是用这个法术变成骷髅头的嘛。据我的探子回报，青帝也曾用过这门法术。他献祭了世仙尊的生母和胞妹，再加上他管辖下的一个世界。但谁也不知道他从天道那里换来了什么。在他交易以后，东方苍天的帝城之内便有一批东方仙界造化宫的仙将秘密开工。在开工以后，东方青帝便亲自坐镇帝城，再也没躲过我。我派出去的探子全都折损在了帝城宫墙之内。没人知道里面发生了什么。那我们问另外一个交易方不就行了？与天谋弈，青帝用的，我们用不得吗？我用过了，天道要我献出数百名妖仙给他，但师尊教诲，神命大过于天，成了仙的妖也是我的子民，这个底线我不能突破，所以就作罢了。你做的没问题，不过这天道要那么多妖仙来做什么？而且天道第一欲求是希望治下世界持续发展。四方先帝的行为很明显阻碍了仙界发展。呀，为什么袒护他们？为了分析生命构成，创造出更优秀的生命体啊！但为什么贼老天要与青帝他们交易，还为他们保守秘密，我就不清楚了。这个简单，你们等一两天，我去问问这厮便知天道清
，你有生意了，出来接客呀！不出来，那我也试试与天谋异。狗屎，故意不出来！你丫再不出来，我就罚你网线了啊！怎么又是你啊？找我有什么事情？交易？对，交易。我想问问你，多年前东方青帝曾用一个世界和他的老婆女儿与你交易，他从你这里换到了什么东西？这个情报我说过了，用百名异种仙人来换。这个想都别想。奇怪了，你就不怕这四方先帝到处乱搞，把石魔放进仙界吗？你到底在打什么主意？嗯，让我猜想一下，石魔的意识领域对你完全没有任何影响，对不对？你的本能，一是追求掌控更多的世界，二是追求自己掌控世界中生命体的进化。在你看来，比起痴萌愚昧、性喜内斗的人类，只要跻身意识领域。就不死不灭，实力强悍的石魔更加高的。所以你并不是在帮四方先帝保守秘密，你是在等着他们内斗完毕，通过意识领域去侵占意识屏障对面的那些世界。我小看了你的贪婪，不愧是造出我们人类和天神的造物主。我再问你一次，东方青帝和你交易得到了什么东西？一百名一种仙人。我说了要一百名，就必须要一百名。天道的规则不容违背。信不信我拆了你啊，弟弟？哼，天度，莫要以为你吃定我了。你在时光长河里跌转三十三万年，这三十三万年里，我可没有白白浪费。今日的我已经今非昔比，更何况毁灭了我，你真实的世界也会遭到毁灭。今天，你不付出相应的代价，我绝不会把情报告诉你的。嗯，有道理。那我还是把你网线吧。你不是想掌控更多的世界吗？<笑>禽兽，不要再拔了！那些小世界要诞生新的天道意志了。好吧，你赢了，我告诉你便是。哦。你终于肯说了，先别搞了，快点告诉我青帝交易了什么？我给了他一个克制所有修整者的法器制造方法，在他的面前，哪怕是黄天境仙帝也毫无招架之力，只要被他击中，就是生死道消的结局。啊，这么厉害？那你还不快告诉我，那到底是什么玩意儿？设计图有没有？来一份呢。这东西对你用无用？否则，我早用它将你束缚起来了。到时候，四方先帝拿它来对付你徒弟，你上去挡刀不就行了？你呀，明明说了那是对付修真者的法器，你还让我去挡刀？我怀疑你是想害我呀！你怕什么？那是对付修真者的法器。你是修真者吗？你连体内真元液化都没有完成。先帝那针对子府境界的法器，与你有何用？你这是在讽刺我吗？只是陈述一个事实而已。仙界下辖所有修仙之法的世界里，只有筑基后的修士，才算得上是修真者。你，天度，你已经知道你想知道的东西了。假如你没有别的事情，就离开吧。我还是有点事情的。你看啊，你我也算熟人。能不能帮我个忙？想用社交关系来和我套近乎，是没有意义的行为。不，我不是想和你拉关系，我只是想看看你扛不扛揍。师祖，结果怎么样？问到了，事情是这样的。天道整出了个玩意儿，专门对付修真者的。青帝通过交易得到了他，太好了！这样一来，我们起码能有所防备，领先一步。嗯，小天，我问你个问题啊。啊，您说。
。我听某人说，咱们五方仙界下辖的所有世界，不及其以前的境界，都不算是修真者，是真的吗？呃，当然不是，师祖，仙界有规定的，仙道大同，无论是与天同寿的仙帝，还是手无缚鸡之力的凡人，只要是有心向仙道的人，都是修行者。都是走在仙途上的同道。嗯，但我又听说，有的世界里修真界与凡俗界隔绝，非不羁其不得入内。你别因为我而勉强自己改了规定哦。一点都不勉强，此乃仗义直言。算你小子上道。说吧，等着我有什么事。是这样的，师尊刚刚带着三师叔前来求见了。三师叔，我什么时候收了三个弟子？哦，是那只猴啊！是的，三师叔是妖仙之祖，带领妖仙们住在色界十八天的妖仙城市群内。他们现在在哪儿？就在光禄寺里，他们应该正等着师祖过去一起用膳。师祖，请跟我来吧。白前辈，这边。师尊，还记得他吗？当然记得，当初你和你老婆救下来的那只猴嘛。弟子灰原。拜见师尊，灰原，灰原，你起名倒是简单。其实当初我是想让他在灰原后面再加个字的，譬如灰原哀什么的，但他不肯，觉得要多写一个字太麻烦了。这名字安在一只猴子身上是有点怪。我看你们刚刚说的正高兴，在说什么事情？师啊，师弟正在给我和你姐姐讲解他不玩的归虚境界特征和威能。好，这个我也挺有兴趣的。来来来，跟我讲讲你补完了些什么。在天神战败后，弟子曾经前往归墟游历，成功的探寻出了归墟的真相，因而也补完了归墟境界。归墟实际上是初始世界与外部交换的渠道，世界从虚空中转化出能量，然后将它们从天空之顶注入世界，组成世界欣欣向荣的一切。然后这些物质经过无数的循环，最终又会汇聚到沧海，然后顺着海流从归墟中再度流入虚空，完成一个大循环。哦，我懂了，归墟是世界的废物排出口。没错，所以我对归墟境界的补完就是这个方面。在子府内的归墟不只是世界最低点那么简单，他还要承担起内外能量交换渠道的这个重任。突破到归墟境界以后。不仅实力暴增，而且只要没有超过你身体负荷的能量攻击，基本对你都没有任何作用了。而肉体遭受物理攻击所受到的损伤和魂魄遭到精神损伤，都可以通过体内归墟快速吸纳外界的灵气来恢复，可以说是真正的无漏金石。不过这些都只是弟子推测出来的，可能还有其他的特性也未必。那归墟这么厉害，你为什么不突破试试？以你的境界。早就可以突破了吧？师尊有所不知，突破归墟境有一个不好的地方，那就是在刚刚突破的时候，体内形成的归墟不受控制，会先将体内修炼成的厚土、沧海、黄天乃至元婴都转化为能量排出体外。在这个破而后立的时期，归墟境界的仙人是很虚弱的，莫说仙帝，随便来两个仙尊也能杀掉他。这样的话，确实很难有归墟仙人诞生。就现在仙界这情况，五方仙帝互相提防，确实没有突破的机会。嗯，不过我也得好好学习，推演一下归墟境了。白丽将归墟境界修炼之法补完以后，并没有藏私，其他四方仙界的仙人也知晓修炼法门，不过因为四方仙帝的原因。至今，仙界仍然没有真正的归墟境强者。这一年间，白秋然也在学习归墟境界的法门，而唐若薇则跟造化断体功杠上了。由于仙界灵气太重，他胸口的骨板反而越来越硬，已经接近仙人修士的强度了。一年之期很快到了，三月一日，东方仙界，西北幽天，幽天首府仙城清幽府。作为会务的发起者，白丽早早就带着人来到了这里。中央仙界的仙人们已经提前清空了清幽府这一区域的所有住民。陛下，四方仙帝到了。知道了。
，待会儿若是发生冲突，震天，请你和师尊先别出手，由朕先来试探一番。是。南方赤帝道，呵呵呵呵，南方赤帝俊业，久仰始先帝和鬼帝大名，幸会幸会，幸会。西方白帝，北方黑帝道。久仰始先帝和鬼帝道，幸。百闻不如一见，始先帝和鬼帝果然一表人才。东方先帝道，哼。四帝果然都是气度非凡，尤其是这位青帝陛下，龙行虎步，走路的时候脑袋都是向上昂着，看来果然是奇人才有异象。始先帝勿怪，青云贤弟年轻气盛，难免做出一些失礼的举动，倒也没有恶意。倒是始先帝陛下，果真如传说中一样，是一个伪男子。黑帝陛下是如此艳丽的夫人，倒是令朕颇感意外。看来的确是金鼓不让须眉。啊啊！啊，媚宫，这媚宫怎么感觉后腰隐隐作疼？倒是让朕想到了一些恐怖的事。真是过奖了，鬼帝怎么毫无反应？鬼帝陛下，始先帝陛下，您这仙界大巴车还带了呼叫功能的，竟然给老娘起绰号！鬼帝陛下无缘无故，为何要骂奴家？本帝有老婆的，你别在我面前晃好吗？你要是觉得热，就让侍者把冷气阵法打开；你要是觉得身上出汗不舒服，那你就去洗澡。清幽府里有浴池浴场，随便你选。这里是很严肃的公共场合，别随便脱衣服。你好歹是北方仙界现任的仙帝。有点素质好吗？还有你，还有你，嗯，后生就要有后生的样子。你走进来对我们点头是什么意思？你以为你是我们的爹呀、啊，还是师尊呢？想清楚点，弟弟，这里你最小，令尊令堂，连怎么跟兄长们打声招呼都没有教过你吗？本帝讨厌绕圈子，实话告诉你们吧，今天本帝是来拘魂的。拘魂？哼，鬼帝陛下是想要拘谁的魂呢？本帝自然是拘那些该死的人的魂。照我看，今天这里该死的人可有不少。<笑>我看陛下怕是寻错地方了。我们仙人个个历经千辛万苦、无数劫难才得以飞升，倒有无边功德，怎么会该死？再者说，我们仙人授予天机不会死，又怎会有魂给陛下收拿呢？青帝陛下，朕奉劝你，在鬼帝陛下面前，还请保持谦卑。生死伦常，因果循环，自有命数。哪怕是仙人，也不能颠倒生死，逆转轮回。啊，有道是命数天定，可我们仙人不就信奉人定胜天？岳真天，朕真觉得你这中央仙帝，德不配位，名不副实矣。人定胜天，这句话说的倒也没错，可你呀、啊，弄错了一件事：生死的命数不是天定的，而是由本帝手下的阴曹鬼界来定。的。哈哈哈，那这么说，若是朕能攻下您的鬼界，是否朕便能主宰生死的命数？你可以试试啊。好了，各位，朕有话要问聂青云道友。聂青云道友，敢问你这些年来是以何种手段对待东方仙界的子民的？哦，始先帝，此话怎讲？不服者便杀掉。有才者不上供也杀掉
，女眷美色入你眼，不得的也通通都灭掉。那些资质比你好的、更有希望的种子，你也要掐灭掉。朕看了关于你的卷宗，你可称一个枭雄，但你的行为却不配再被朕称上一句道友了。还有你们三位，在某些方面。比之聂青云也有过之而无不及呀、啊，所以呢？听这一次，是先帝陛下是准备干掉我们吗？哼，掌控力量者居于高位，下位者就应受上位者掌控，是自古以来恒久不变的真理。朕只是依循这个真理行事而已。啊，史先帝，你现在不也正准备以力量？来消灭朕吗？消灭？既然青帝说下位者应受上位者掌控，那用消灭这种对等的词语不妥当。今天朕就以上位者的身份制裁你们这四个乱臣贼子，邪魔外道！哎呀哎呀，我就跟你们说了嘛，剑舞好宴，这下倒好。我们连燕都没见到，直接就开始红门了。史先帝陛下，您在门外准备了八百刀斧首饰吗？哼，硕红先帝的童年倒是挺丰富多彩，但可惜，朕这里以水力为号的。朕这里。水里为号的，朕不曾记得自己有封过西方白帝这个称。不是谁都有资格以白为姓，为尊者讳。若红先帝不得。厉害！上！啊！雨墨道友，韦帝陛下远来是客，怎地如此？还是由朕来招待你们。随着战斗的进行，战斗余波已经波及整个幽天。三位先帝平时一直在隐藏实力。其实都早已经到了黄天府巅峰，现在更是三人一起出手对抗白烈。但哪怕是这种局面，他们依旧只能屈居下风。怎么可能？世间地位何如此强横？难道是突破他们归虚境界？不可能！世间地要是状况好的话，为什么拖到现在才出来？<笑>好浑雄的心力，就是我们三人合起来，可能都不及得三成。师弟，小心！锦兵说：“不是黑帝的功法效果吗？”我手。什么？好诡异的功法！这可是师尊亲自传授我的功法。三位先帝就只有这样吗？七万年的时光，假如你们不互相猜忌，而是一同发展，现在有人突破到归虚境界，今天被摁着打的人就是朕了。呵呵呵，史先帝，这种道理我们当然知道，但对于我们而言，有谁来第一个突破到归虚境界，那也是不一样的。聂青云，再不出手！今天我们就得栽在这里了。哼
果然，三帝都达到了黄天境巅峰，不过青帝还是差了一招。看来有三个人准备先排了，那来吧，让我看看你们的底牌。对不住了，是先帝陛下，这次你非死不可。好锋利的武器。这一方世界，貌似都被他轻轻划开了。以黄天境巅峰的肉身幻化神级，一把可以切开一座世界的利刃，这就是你们三位的底牌吗？好像不太行啊。你这武器当真不错。你废话，受死！这冰之灵空间都可以攻击，看你怎么躲！别日，又在这等着你呢，使我心喝！你急得好，避无可避了，来不及躲避了，完了！嗯。我们的招式金门吸走了。这几招底牌还算可以，但这世上并非只有你们才有底牌。你们三个年轻人，真当朕这七万年就是做梦睡过来的、啊？不对，这不是吸收招式的神通，它是在扭转招式的攻击目标。糟了，居然能把赤帝跟黑帝的合计转到我这儿来，空间被封，只能黑一拼了。爆炸范围被我控制的很好，不会波及油田太多。白力不错嘛，以一敌四还能反杀。啊！白帝死了，凭你们是赢不了朕的。朕背负着一个时代，若是朕输在了你们这样的人手里，那为了打造仙界，所阵亡的无数先烈，他们的牺牲将变得毫无意义。所以，朕绝对不会输给你们。正常来说，确实不会输，只是他依旧无法对抗天道的力量。不过，他还有我这个师尊。只要青帝一使用天道的力量，叶青云，你还有底牌的吧？都这个节骨眼上了，还是藏字的时候吗？快拿出来！现在硕红已经死了，若你能逼退史青帝，我们尚有机会；否则，今天我们都得死在这里。死在这里？哼，雀言，我觉得你可能是误会了什么。今天。都死在这里的是你们才对呀！这是什么法器？竟然将我这十万年苦兽所铸造起来的紫福天地，都与这场锁链联系到一起了！叶青云，你想干什么？哼，再见了，剑。为你我这十万年的对峙画上句号吧！哼，我这底牌怎么样？他叫崩仙死，他本身没什么攻击能力，但他在击打到修真者的身上后，便会与修真者体内的子府连接起来，然后。
，只要我轻轻一拉，他便能让子府内的东西瞬间还原为真元。但你的子府又怎么能容得下那么多真元呢？强帝，你会为你的行为付出代价的。那么代价是什么？你爆炸吗？强帝，你会为你的行为付出代价的。哼，那么代价是什么？你爆炸吗接下来，该你了。啊啊啊啊、我不可以死，我不可以。兄弟，你居然背后捅队友刀子，当真恶贯满盈。<笑>接下来就到你了，先帝。我承认我不是你的对手，可那是在不动用盘外招的情况下。<笑>没用的，神仙所能够自动追踪目标。是先帝，你的时代已经结束了，全落吧。这风仙所当真神奇，神通无法对他起任何效果。不过嘛，聂青云让本地来混一混你的风仙所。鬼帝，没想到你居然自投罗网！哪怕你是归虚境界，你对风仙所也只有死路一条。先吧，朕就先收拾掉你，再去处理始先帝。确确实实连接到他的子府了。为什么？为什么我的风仙所对你没有反应了？你这风仙所质量堪忧啊，这就坏了。至于你问为什么风仙所对我无效，告诉你一个秘密，我是个虚机器修士。这什么是虚机器？费了好几万年，献祭了自己老婆女儿，憋出来的大招也不过如此。真以为自己得到天道的秘法就能问鼎五方仙界了吗？笑话！师尊，啊，师尊，你这是……哎。一点反应都没，看来我体内是真没东西可以崩解成真元。这玩意儿你还要吗？这种东西，还请师尊毁了它吧。我方仙所总感觉是被人做了手脚，也太过脆弱了。也可能是师尊你强的离谱了。走了，我们再去找找赤帝跟白帝的魂魄，不能让他们就这么简单去轮回。我还要让他们好好享受下阴曹诡计的贵宾待遇，毕竟他们可没少干坏事。白夫人在附近搜索了一圈，成功的找到了躲在地下废墟的角落里瑟瑟发抖的赤帝和白帝魂魄。随后，他用施展法术，将三名先帝的魂魄都封存。师祖，哦，黑帝，你回来了。你们四方先帝一个组合，还是要齐齐整整的才对嘛？哦，黑帝
，你回来了。你们四方先帝一个组合，还是要齐齐整整的才对吧？一白秋然，我知道你的真实身份了，我也知道你飞升之前的世界。不想你的亲朋好友呆着的世界被我麾下的大军灭掉，就赶快放我走。哦，情报工作做得不错嘛，看来不仅是阴曹诡计，连九州十地都有你的卧底。你也不告诉青帝，是摆明了想阴他一手，真是阴险。你也有先天优势，哪怕不用恐怖统治，你麾下也有舔狗仙尊，能在你失事后保持对你的忠诚度。不过嘛，威胁对我是没用的。黑帝，你必须接受审判。真不怕你的世界被我灭掉吗？你有个妻子还在那个世界的吧？能灭你就试试看啊！你是不是真当我傻？不会做好防备的。啊！黑帝陛下先逝了，下手的人是鬼帝，他传来了最后的命令，叫我们为他报仇。我们必须为陛下报仇。全军，听我号令，灭掉此剑，为黑帝陛下报仇。是。是哪来的迷雾？不用管。继续前进！啊，这这里是阴曹鬼界，我们来到了阴曹鬼界。看看周围，我们我们被包围了。陛下一直在想，什么时候能把各位邀来鬼界？毕竟各位本都该是进入轮回，却逃离了责罚。逍遥仙境。不过，既然各位特意不远万里而来，那本宫一定代陛下好生招待各位。好强大的气息，他到底是谁？你见过他吗？没有，第一次见。看问这位姑娘是何方神仙？嗯、<笑>本宫鬼界帝后江兰。你可真是轻薄的男人，面对有夫之妇还使用媚功，当真是不知耻。本宫要在你的量刑上加刑，将你投入废史地狱。进攻！距离太近，我们强烈的大炮会连自己一起炸掉。准备接近战，请指教，美丽的帝。何事？皇天级巅峰先帝，众将士，听我号令，杀！杀、啊、呀！敌人全部歼灭，魂魄全部收集完毕。夫君，你的任务我完成了。结束了，北天黑帝的玄天舰队被全灭了。大师母、三师叔和三师弟也已经带着各自的部队前往北天、南天和西天镇压叛乱了。如此一来，四方先帝的势力将全部覆灭。这一切都是多亏了师祖您呐。不，你错了，我不是无所不能的。你看那边，白丽能做到的事，我就做不到。始先帝万岁！始先帝万岁！始先帝万岁！始先帝万岁！始先帝万岁！请你松手，请你松手！这王八蛋终于死了！父亲，你看到了吗？陷害你的人终于复发了！始先帝万岁！始先帝万岁！始先帝万岁！始先帝万岁！这是人心的力量，这种角色我可做不来，但你得学着点，因为五百年之后，接下来的一段时间里。
那个角色就该你去担任。是，我们也过去吧。当白丽走入帝城内，岳震天已经做好了迎接他的准备。自此，没有青帝，只有史先帝。这是，这是青帝之子史先尊的头颅。史仙尊自知罪孽深重，无法逃脱史仙帝陛下责罚，所以先一步自裁，只希望陛下能够放过他的妻儿。请起吧。假如他的妻儿没有犯下过罪责，那朕自然会让他们平安的在仙界生活下去。据我寻访工匠得知，史仙尊痛恨父亲嫌弃母亲，还断了自己的仙途。便在崩仙所中动了手脚，想要报复青帝。我说那崩仙所的质量怎么那么差？原来如此，这可真是父慈子,子孝啊！诸位，朕现在宣布，祸乱东方仙界多年的匪首聂青云，现在已经伏诛，你们可以安寝了。是先帝陛下圣明,圣明。白丽这边应该没问题了。我也该去忙活我的事儿了。始先帝万岁！始先帝万岁！始先帝万岁！始先帝万岁！陛下，走了走了啊！别看热闹了啊！好。嗯，看你这魂不守舍的样，要不我把你调回中央仙界？是我太师太鲁，人妻为脉，烈千气咋能返回仙界来？就算毁了中央仙界，也无缘面对中央仙帝与史仙帝。那就走吧，这里没什么好担心的。我那不孝，史仙帝会处理好这里的一切问题。接下来我们就该忙我们的事，我们要重塑鬼界尊严。是。白秋然带着烈仙尊，把自杀的世清太子以及该死的仙人魂魄全部都收了回来，留下一份书信后。白秋然便带着两个姑娘和烈仙尊离开了仙界，回到了鬼帝殿，但鬼帝殿中却不见江兰出来迎接。帝后在何处？鬼陛下，帝后在废史地狱。所谓废史地狱，只以废史可治罪人之地狱。帝后跑去那里做什么？属下也不知。帝后带我们击败那些入侵者后，便去了阎罗殿。过了一会儿，他又出来了，兴冲冲地前往了废史地狱，手上还拿着几个魂魄。前辈，那个帝后是谁啊？啊，就是兰儿，我让她帮我在离开的时候镇守一下鬼界，所以得了帝后的身份。啊，真羡慕兰姐姐。接下来我要去的地方可能不太适合你们，要不你们先回去吧。那个什么废史地狱，都说是废史地狱了，那里可都是屎啊！女性阴差都不会去那里，因为如果没有用特殊手段清理，接下来的一个星期内。粘在身上的味道能够顶风吹到三丈远的地方。嗯、那我们还是不去了。那你们就在此等我，我去看看兰儿在做什么。乖乖的哦。好臭啊，这味道太冲了。陛下，请戴上这个口罩。<笑>让你乱用美工，呀，还会养用，还不小心吃到吗？兰儿该不会是觉醒了什么奇怪的兴趣吧？兰儿，啊，去，陛下，您回来了。你在做什么？小寻灯徒子，这几个家伙都是北方黑帝派来入侵的仙尊。哦，原来如此，那他们就是活该了。这几个货都是黑帝的私人面首，专情讨女人欢心的牛郎妓。只要看到漂亮的女人，他们都会用出对黑帝的那一套。不过对兰儿来说，这就是一种侮辱了。嗯。啊，好臭！这里是什么地方？鬼帝，你想对本帝做什么？喏、哦，看看你下面，还能认出他们吗？什么东西？我不认识。那是你曾经最宠爱的几个小白脸啊！什么？真是世风日下，人心不古。算了，反正你们一家人还是齐齐整整比较好。你也下去陪他们吧。不要！杆、啊、子给我。送北方黑帝陛下去掐喜喽！对呀、啊嗯，怎么了，兰儿？这些家伙的行气这么差，万一他们习惯了怎么办？兰儿不用担心
这种情况，阴曹诡计也是有应对之法的。根据《阴曹诡计历史卷宗》的记载，过去有名叫做梁非凡的罪人被阎罗王罚下了废史地狱。但令人没想到的是，废史地狱里掐屎掐了一万年以后，他竟然慢慢习惯了这里的味道，变得如鱼得水了起来，甚至最后还进化成了传说中的食屎鬼。入鲍鱼之肆，久而不知其秀；入幽兰之室，久而不闻其香。更何况先帝先尊们对环境适应能力极高，鬼界也早已深谙此道。原来如此，那过段时间把他换去油锅地狱炸一炸好了。将工作交给负责此处的鬼族后，江兰与白秋然匆匆离开。两人经过一轮细致的清洗后，重新返回阎罗殿。等安排主审的十殿阎罗到位后。白秋然又要整一个新活。既然仙界的麻烦已经解决，我也没必要继续掩盖身份。陛下，狄侯，免礼。各位是在准备对仙界逃犯的审判工作吗？怎死？那正好，我这儿有仙界的三弟，你们拿去一起审了吧。多亏了龟弟殿下，我们龟姐才能抓回这些逃犯，扬眉吐气呀。这帮家伙老是骑在我们鬼姐头上作威作福，现在风水轮流转，终于轮到我们来收拾他们了。只可惜还有那个白秋然在逃了三千多年，多次殴打阴差，其中甚至还有林尊，情节非常恶劣。放心吧，只要鬼弟在，这白秋然迟早伏法。帝<笑>后为何发笑？哎，本来还想找机会说呢。结果这帮人已经把话头挑起来了。呃，其实是这样，你们看这。啊！啊快快，不不能呼吸了。放心，咱们是鬼仙，不呼吸也不会死的。阎罗王没事。啊！嘎嘎嘎！糟糕，把鬼吓坏了。我还是把面具戴上吧。嗯。为啥子鬼帝是白秋然？又为啥子会在这个时候告诉我们这种秘密？难道师弟已死，白秋然不需要再装了？所以要搞出一狡兔死，走狗烹。罢了罢了，你们就当此事从未发生过吧。哎，看来我还是隐藏身份比较好，起码不会吓到鬼界的官差们。这一番小小的变故，稍稍拖缓了审案进度。但阎罗殿还是很快开始处理仙人们的魂魄。赤白青三弟虽然各自施展手段，想逃脱鬼界，但在白秋然面前，一切都是徒劳。最终，三兄弟被打入十八层地狱，并在那里待到世界末日。终于搞定一切的白秋然安心返回九州十地。他打算先送李景瑶回天魔宗，以防黄甫峰担心过度。却不料发生了一些小小意外。你们天魔宗什么时候整了座新雕像啊？感觉好像有点眼熟啊！这这是，原来是李姐姐的雕像啊！看来是他们给你留了纪念。不好意思，前辈、若薇、蓝姐姐，请你们暂代片刻，我有些事情想找师尊他们聊一聊。三位，师祖有请。看来景瑶办完事儿了。哟，这不是姬宗主和皇甫长老吗？干嘛捂着脸啊？见了我还害羞？怎么，您怎么这就回来了？嗯，就是啊，本以为这丫头走了，我能把本宗主的威望再次树立起来，没想到现在他一回来，就当着宗门弟子的面。只用了一只手就把我和师尊给打了，这让我们出去还怎么混？真是，哎呦，这臭丫头下手一点都不留情面，真没良心。因为仙界那边的事情解决完了，所以我们就回来了。不过仙界可真不是什么好地方，污秽的很。仙界有那么不堪吗？就是这么不堪啊！那你之前说带我去仙界爽爽，岂不是坑我？呃，咳咳师祖你真小气。我这不是替你去了吗？你居然还对前辈斤斤计较的！哎，完了！你的胳膊肘已经完全拐到外面去了
，返回九州实地的白秋然终于又清闲下来。现在有两个问题困扰着他：一个是如何彻底歼灭石魔，另一个是如何将子府真气全部凝练成真元。这些神纹乃是东皇钟上的时间神纹，蕴含着与时间相关的力量。如果我能从中悟出时间神通，说不定能再次进入时间长河，让天道挤压我的子府。只可惜一连数年下来，进度依旧有限啊。这样下去，大约还需要数百年到一千年的时间，你才能完全的破解开时间的奥秘。那也比我继续硬磨下去好啊！我一步一步的练。到筑基怕是要三千年，而且这样还能开辟一门时间神通，何乐而不为呢？你得考虑到一个可能性，那你再进时间长河，天道真的会主动来找你麻烦吗？你忘了，我们回来的时候他就没这么表示了。啊，烦死了！今天就先到这里吧。哎呀，娘的，腰闪了！你说的这是个问题，看来我还得找找其他的办法，不能只走这一条路。反正你自己考虑清楚啊，先看书去了。你要去好玩的地方，记得叫我一声。哦，香雪。啊